他生不出个儿子，生了你这个没钱货，这人呢总要有个先来后到。我才是你风清女主母，你母亲就是个贱人。跟一个小畜生赌什么钱？别气坏了肚子里的宝宝。夏家的财产就是我们的了，以后你就是名正言顺的江太太。<笑><笑>唐博士，给他打一剂干扰记忆神经的药剂，然后找个偏僻的地方扔了，谁自灭。女孩的身世查清楚了，是个苦命的孩子。从今天起，你就是我的孙女，唐蔚然，随我归隐深山，等你羽翼丰满了，新仇旧账，咱们一起算。唐卫生，我是不是警告过你，让你去跟我妈说你无价？为什么你还会出现在这里？因为这是奶奶的遗愿，我必须要完成。乡野小丫头，还想爬上我的床，也不掂量掂量你自己。嗯乡村野丫头，看我今天怎么好好教训教训你！试试看。别下去。贤良淑德你没有，撒泼打滚你第一名，你放心。教堂我是不会去的，你不配跟我结婚。你爱去不去，结婚是我自己的事儿，用不着男人。行，还嘴硬，我倒要看看你能嘴硬到什么时候。哎，喝酒，来来来来。唐<笑>小姐，新郎什么时候来？不用等了，就按正常流程吧。啊？听不懂。就按彩排的时候来。在这里，我代表两位新人。好，我代表新人以及他的家人，对各位来宾的光临表示衷心的感谢和热烈的欢迎。接下来我宣布，新婚仪式开始。这是被新郎抛弃的吧？婚礼当天，顾四爷抛弃野丫头，私会江家小姐。乡野丫头傍上豪门总裁，丑小鸭也想变成白天鹅。这些人真八卦，都三天了还吹风。喂，喂，唐小姐，我到楼下了。今天晚上是老爷子的寿宴，不能迟到。好，我现在换个衣服就来
，生日快乐，寿比南山。好嘞，好嘞，来来来。呀，这不是唐薇冉吗？听说她结婚呐、啊，她老公都没去现场，这婚都还没结就扯破脸，我还是头回看到呢。这以后的日子啊，有他受的。爸，祝您生日快乐，身体健康，长命百岁。哎呦，还是小冉懂事啊！<笑>来，这个呀是给你的红包，快拿着，老屋里坐。我带锦溪来给您过寿，祝叔叔福如东海，寿比南山。我身子不好，今日人多，大家慢用。唐薇然，就凭你也想当我们顾家人，简直是痴心妄想。比起我们江姐姐，你不过只是顾家的一只狗。比起我们江姐姐，你不过只是顾家的一只狗。长嫂如母，既然你这么不懂规矩，我就好好教教你。贱丫头，竟敢打我，找死！啊，我的手！再这么没大没小，我就把你另外一只胳膊卸了。这宴会也没什么意思，我就先撤了。四哥，他那么嚣张，上来就打你妹妹，现在根本就没有你。反正你喜欢的是江姐姐。不如趁早和他离婚，让他滚回去。你不是他的对手，啊，以后见他绕远点。四哥，哎，这怎么，怎么和多年前家里去世的人长得那么像？这几天谢谢了，小号里的名声，我这就让司机送你回去。爹，你永远都不用对我说谢谢，这一切都是我心甘情愿的。进来不知道敲门？我请问自己家为什么要敲门？倒是你。这么迫不及待的脱衣服，是想和我补个洞房吗？这么迫不及待的脱衣服，是想和我补个洞房吗？无耻！你当初怎么嫁给我的，你自己心里清楚。我告诉你，我是不会碰你的。以后我们俩各走各的路，但是你要敢让我知道你对顾家做出任何不利的事，就别怪我手下不离己。你放心，顾家的我一分都不会要的。这是爸给的礼物，应该是股份，还你。既然是爸给你的，这就是你应得的。行，我先代理保管，我明早还要去学校，先走了。差点忘了。这小丫头还在读大学，也不知道公交车什么时候来，不然让他送一程。我这小气的男人。喂，明天给我买辆车，送到学校。你有什么车？魅影、迈巴赫、普尼奈，没你就行。冉冉，怎么样啊？什么怎么样？我是说，你那新婚老公怎么样？我们俩达成君子协议，互不干涉。真的假的？嗯。明天早课是第二节，要不咱们今天晚上去慕斯酒吧嗨一下，每男要多少有多少。
。姑爷，你看那舞池上的美女跳的真火辣。哦，哎哎，啊啊什么？你在这里先玩，啊、我先走了。好、啊，行、啊，拜拜。他才几岁啊，竟敢来这种地方玩！哎，姑爷，我看上的妞，你可别跟我抢啊，我可抢不过你。你以后离女人远点，不然早晚死在这儿。你放心，稳得很。哦，哈，哈，嘿，不，干嘛？<笑>看见了吗？有的女人表面上温柔，实则凶狠如谋。妈的，狗杂碎，在我的地盘上闹事，找死！妈，你不是对那个女人感兴趣吗？不如看看她到底还有什么。没有命令，等着吧。住手！小娘，够辣的啊！敢打我大哥，今天就把你自己赔给他！哎呦，他妈的！古燕，没想到身材柔弱的那个女孩，还是王者，太野了这！臭娘们，你找死！在我的地盘，我看是谁找死！把他俩给我丢出去！干什么？哎，放手！干什么？哎，不要！不要碰我！放开我！你给我松开！松开！没事，大家该玩玩。两位美女受惊了，我是缪斯酒吧的老板，为了深表歉意，能否赏脸去吃个宵夜？好啊，冉冉，你还记得我小时候跟你说过的邻家哥哥，就是穆留白，他好像不认识我了。冉冉，你就帮帮我吧。好吧，给我放开！给我放开！放开我！放开我！操！敢丢我？你们酒吧不想干了吗？我大惊大惊，这妙僧是谁开的？不想死的话，快点滚！以后看见你们一次，打你们一次。行，行，走。喂，夫人，我看到夏小姐了。不可能看错呀！我在夏家待了七八年，不可能看错的。好，好，我马上去办。夏家，夏家，当初他舍不得杀你，现如今你还敢出现，那就别怪我心狠手辣。毕竟你才是他唯一的亲生女。哎，来来来，坐坐坐。小小年纪就来这种地方，看来你只是长了一张青春脸，内心却放荡不堪。新婚夜约会小情人，还出现在这种地方，不愧是华都第一人。啊！他是什么不像老公？呃，呃，可以啊，顾燕。我在这吃不下，出去逛逛。呃，我出去了。啊、哎呀，可以啊。哎，你给我讲讲。哎，嘿嘿嘿嘿，哎，就是你在缪斯酒吧把我兄弟给揍了吗？是啊，怎么了？嘿嘿，行啊，小妞，有种。嘿，看到我后面这兄弟没有？动动手你就残废了。不过兄弟我呢，名下西域。你要是主动投怀送抱的话，我可以考虑放你马哦。这小妮子真会惹事，要是死在这儿，老爷子不得发疯啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎呀，哎呀，你看，那在干什么？你给我上啊！疯了，疯了！兄弟，怎么样？还打吗？哎，不打了，姐，不打了，不打了，呃，错了，错了，呃，放过我吧。这话你留着跟警察说吧。走，哎、给我站住！你怎么来了？我为什么不能来？
脚崴了，让你管，还敢跟我嘴一样？把手给我放开！我看你以后还敢不敢跟我搅拌？顾燕，我们说好了，两不相欠，你还要脸吗？你到底要干嘛？哎、啊，你放我下来，我自己能走。别叫了，这附近人很多，要是被别人看见了，还是我们顾家亏待你。哎哎，大哥，大哥，真是一群废物！啊啊、大哥，那娘们实在太能打了，大哥，怎么这？行了，来日方长，乔哥成了这笔买卖，下掉那笔感情，跟我们衣食无忧。哎。<笑>四爷，四夫人没什么大碍，这是消肿药，每天涂抹三次，很快就好的。给我吧。四爷，我还有事，我先走了。要给我吧。他怎么可能这么好？我看是想故意让我缴费了吧。顾燕，我记住你了。女人就是矫情。谢谢妈妈，谢谢妈妈。不要！妈妈。这么这么没血的女人，还有男人和小女孩，到底是谁？这脚崴了，也不能去参加比赛了。不知道我的粉丝会不会想我。好，我知道了。哟。今天什么风啊？把顾总才给吹回来了。这里是我家，我想来就来。还要跟你说，你不是讨厌我吗？不愿意回家？确实不想回。顾总，你这么讨厌我，我用过的杯子你不嫌弃啊？你喝过的杯子又死不了人，别说是这个杯子，里面的一滴水那都是我。四爷夫人，午饭准备好了。好。我刚好饿了，不好意思啊。你还说不是故意扑在我怀里，说什么桥归桥，路归路，这些都是欲擒故纵。不是，我我刚才就是没站稳。你放开。啊？啊！顾燕。你很不男人，你知道吗？啊！你放开我！我现在这样男人了吗？你放我下来，我自己能走。别动，我带你去吃午餐。这死男人根本不讲道理你看你穿的都是些什么？现在是我们顾家的儿媳，这张黑卡你拿着，出去买一些珠宝首饰，别在外面给我丢人。我穿的舒服就行了。再说了，有给我种青青草原的老公丢人吗？卡，不用，我不需要。哎，然然，这可是这里最贵的珠宝店，这每一件单品都没有下过五位数的。五位数怎么了？早点进买啊！听说顾老爷子的盛宴上给你送了一个大红包，里面不会是庄稼家银行吧？没有，那些都是固定资产，而且我也不会懂。偷偷告诉你，啊，没有一家银行。哎，然然，这条不错，我喜欢这个。好
。你好，帮我把这条拿出来看看。好的，稍等。这条项链我要了，谁都不准碰。安小姐，您来了。嗯。这条项链不错，给我包起来吧。哎，好嘞。等等，这位小姐，这是我朋友先看上的，你看看别的吧。你们看上的，知道多少钱吗？买得起吗？我们不像大小姐游手好闲，没有钱还来闲逛，每天忙着。臭丫头，你的意思说我买不起吗？我们安家可是瓷器界的大王，我是安家大小姐安小艺，你竟然说我买不起区区一条项链？我看你就是土包子进城眼拙，那是瞎胡闹的吧？安小姐是吧？你可能智商有点堪忧，没太明白我说什么。您的意思是？您很忙，不闲逛，买得起是吧？当然，好啊！你竟然讽刺我很闲是吧？就算他买得起，也不准卖给他，否则这家店我以后都不会再来了。这家店我以后都不会再来了。安小姐，您别动气，这项链怎么卖给您？卖给您行了吧？没事。土货，我看你这样子也不像是能买得起这条项链的人，该不会是凭着这张脸勾搭上了某个土肥圆的暴发户？在这冲大头吧，小妹妹当姐姐的劝劝你，要是没有过硬的家庭背景，就算长得再漂亮，在男人眼里也不过是只漂亮的野鸡。你他妈才是鸡啊！你全家都是鸡，你把嘴巴给我放干净点！你个臭丫头，竟然敢骂我！现在给我立马跪下道歉，否则我让你们滚出北城！我就不道歉，你要怎样？你，你个贱人！<笑>这位小姐，如果你再这样的话。<笑>别怪我们不客气。好啊，你们敢打我？我看你们两个不知道天高地厚，都给我上！踩了算我的。我跟你拼了！我跟你拼了！快报警啊！杀人了！啊！监控我已经看了，你动手在先。唐小姐属于正当防卫，至于毁坏的物品，大家赔偿就行。这位同志，你说话可得注意一点。明明是他们先动的手，根本不算什么正当防卫。我可是安家大小姐，伤了我他赔不起。我要他蹲大牢。你就是皇帝家的公主，也不能随随便便让人蹲大牢。你听好了，你殴打在先，甚至杀人未遂，是要被判刑的。警察同志，你可不要胡说八道，我怎么可能会杀人？是不是你们收买了他？安小姐，你别发疯了。人家警察同志是秉公办事，那又怎么样？你损坏的这些项链至少也得上千万，穷逼你赔得起吗？赔？为什么要赔？这是我自己的店呢。十分钟之内，我要收购第一、二这家店。哼，现在的人吹牛逼都不打草稿吗？你知道收购第一、二至少也得上千万，会有钱吗？还是说你背后的金主爸爸愿意给你出这么大一笔钱？老板，您来的正好。你看看这个臭丫头，把你店里破坏了。警察同志只是让她赔了项链的钱，我觉得你应该再争取一下。您就是唐小姐，今天让您受委屈了。从此我的店啊，就是您的了。过户手续已经提交了，祝您生意兴隆。谢谢，老板，你这话是什么意思？安小姐，谢谢你一直以来对我生意的照顾，但小店已经转让给这位唐小姐，她损坏自己店内的物品。自然不用赔偿，还有店内所有的导购员，全部清除，三倍工资辞退。明天会有新的导购接手。这穷酸丫头能买下一家国际大牌珠宝店？怎么可能？你们哪位有时间跟我出去录个口供？那我去了。嗯，走吧。没想到我还真是小看你了。既然傍上了这么有钱的土鳖，愿意为你花上上千万，待会儿我倒要看看到底是哪个不长眼的来接你。四叔，四叔，顾燕的侄子顾景玉谈了一个女朋友，今天顾景玉从国外回来，约好了晚上要带她正式见顾家的人，难不成就是安小艺？你还真是给我一个惊喜啊！名下产业竟然过千亿，唐文远，你到底是谁？为什么要嫁给我？我说了，一是因为奶奶的遗愿，二是因为
，你还算个优秀的男人。四叔，我是被这丫头给打了，才出现在这里。您来是有什么事吗？你还没嫁给景玉，现在叫四叔，是不是太早？我还没进门就对长辈动手，还抢长辈的东西、啊，这就是你们安家的规矩吗？四叔，你肯定是误会了，我从来不抢长辈的东西，更不会打长辈的。她是我的老婆。陶远，你还真是给我一个很大的惊喜。我能给你的可不止这一个惊喜。今晚顾家家宴，景玉会带着安小姨一起去。行了，不就是一个安家吗？我还不放在眼里。走吧。你干嘛？难道你还想再被嘲讽？顾家夫人刚进门就被老公嫌弃吗？新婚的时候你都不在，现在做这些是不是晚了点？我早就是全世界人的笑柄了，谁还在意这个？老爷，四爷和四夫人来了，这不都看见了吗？来了就坐吧。爸，没想到。老爷替四弟找了这么个媳妇，还找对了，当真是温柔体贴、胸怀大度啊！连老公洞房夜去找别的女人都能欣然接受，真是顾家的好福气啊！这次真是要多亏了爸，让我娶了像魏冉这样美丽大方、温柔贤惠的妻子。放心，爸，我一定会好对她，一定不辜负你的期望。这大嫂也不是见不得你们夫妻好。只是所有人都知道你跟锦溪那丫头不清不楚的，你就不用跟人家丫头解释一下，不用给江家一个道歉吗？顾家的戏台大，慢慢看戏就好。大嫂，这你就放宽心吧。区区一个江家而已，我让他明天等，他绝对不会屹立在后庭。话是这么说，可是总归是你负了人家，这跟你跟他的名声。不太好，难道嫂是觉得我背上婚外情的名声，江景熙背上插足别人家庭的名声才能好事吗？老公，你会错意了。他的意思是让你跟我离婚，然后跟江小姐双宿双飞。啊，你放心，除非我死了或者你亡了，不然我们永远在一起。好，好。真是我的好儿子，顾燕，你记住了你今天说的话。老爷，夫人，锦绣少爷和安小姐来了。爷爷，爷爷好，还是我们玉儿眼光好，这才是顾家媳妇应有的样子嘛。那是当然了嘛。过段时间，小姨还要去参加世界联合举办的国际机车大赛。会有非常多的明星跟大神都来参加，甚至还能见到叶影本人呢。真的假的？叶影我知道，听说他已经连续三年获得世界机车比赛的冠军了。小叶，到时候帮伯母要个签名可以吗？当然没问题了，我跟叶影很熟的，只是个签名而已，他会写的。你怎么不知道？我和你很熟。照片，怎么这么眼熟？麦田，气球，大哥哥，这些气球给你，谢谢。<笑>嗯、为什么六岁以前的事情我都不记得了？奶奶那里的照片，我也好陌生。反而这张照片，你进来做什么？四婶，那么激动干嘛？我只是怕你一个人无聊，过来陪你聊聊天。用不着，滚出去！你可别太过分了啊！我叫你一声四婶，是给你留着面子。
，你只不过是四叔不要的女人，有什么可嚣张的？我不需要你给我脸，白天能打你女朋友，晚上我依旧可以打你。哼，唐蔚然，我看在你有几分姿色的面子上，你现在要是求求我，说不定我还可以收了你，总比你跟这四叔要好过得多吧。<笑>我看你是找死！啊，唐蔚然，你个贱丫头，你敢打我，我弄死你！我呀呀呀呀呀！叫你嘴贱！呀！怎么了这是？发生什么事了？没事，替你教训教训你的儿子。什么？女、啊、儿、啊，我的儿，你没事吧？啊、妈，是四神把我等成这样的。我看你是反了天了，连我儿子都敢打。住手！小冉，这个逆孙没有把你怎么样吧？他还没有能耐把我怎么样，只不过我下手重了点。爸。你不会错怪我吧？哎，我儿子到底跟你有什么仇？你要把他打成这样？事情还没有查清楚，你先不要污蔑小冉，带着锦玉全都给我下去说清楚。对了，去把医生喊来。啊啊、那你慢点。四婶第一次来爷爷这儿。我我怕他不熟悉，就上来问问他有什么需求。谁知他上来就就对我动手动脚，还还说，还说什么？还说他年轻漂亮，嫁给四叔太可惜了，想偷偷跟我。啊啊啊啊啊、四叔四叔，锦玉你找死！哎、老四，你媳妇自己不检点，打我们景玉干什么？虽然顾家是为了你说了算，但是你也不能如此猖狂。顾景玉，你是活得太优越了，连我的女人你也敢污蔑？四叔，我真没有污蔑她，这贱丫头留不得，她就是个祸害。哎哎呀哎、呀呀冉冉，过来。无论我喜不喜欢，爱不爱他，他唐蔚然都是我的妻子。只有我能对他做任何事，其他人不能让他皱一根眉头。顾景玉，别以为你不说实话我就不知道，这一次只是断了手，下一次他就没这么简单。害怕了吧？我们走。好啊。刚刚，谢谢你啊。那你打算怎么谢我？你们顾家的小辈不好好管教，让我身心受到了伤害，这应该你们补偿我。啊啊啊啊、叫你个贱、啊！到底是谁受到了伤害啊？喂，陈雅，今天是木牛白的生日，给我下点请帖，你赶紧起来收拾收拾，跟我一起去。我跟他又不熟，你自己去吧。哎呀，你就当陪我去吧，他生日肯定有很多贵族亲亲公子，我不好意思，你快收拾一下，我现在来接你。别问美女的大驾光临是我的荣幸啊。生日快乐，拿着吧。哦，谢谢。生日快乐。谢谢叶美女。这枚胸针倒是别致，但是这种杂牌子跟我们墓上好像有点不合适吧？重要的是心意，来我的生日会不需要送什么礼物，大家玩的开心就行。射箭比赛马上就要开始，我带大家一起去。嗯，走。
，坐定。团长，我听说得了比赛第一名，可以奖励一笔价值两百万的皇冠。你想要啊？我赢了送给你，就当咱俩五周年礼物了。就当咱俩五周年礼物了。哎呀，哪有那么容易赢啊？放心吧。何微软，你应该是第一次来这种场合吧？可要好好观看，很精彩的。谢谢江小姐了。不过你和我说话，为什么一直看我老公啊？是不是有点不太礼貌？我是想提醒燕，多多给你讲解一下。不用，我老婆见多识广。很多东西我还得请教他。唐薇然，果真好本事，先婚一直才被抛弃，这不不懂得数日，就能让他这么对你？他还会是我？锦溪，你不用在意顾思少的话，他是给那丫头留脸的。那丫头从乡里来的，别说绑了，见都没见过。你跟他计较，只会自降身份。那个，这次比赛呢，我们玩点新鲜的，效仿古人，百步穿杨。好，好，好，好，好，好，好，好，好，有意思，刺激啊！这谁能做到？规则越难越好，这样可以先刷掉一批人。加入皇冠。今天是我们俩相识五周年，嗯，我要送给他。要不要我帮你？不用了，这都小意思。还有，你无事献殷勤，非奸即盗。你最近对我太好了，能不能正常一点？还我说你这个女人，我对你好也不行，真是奇怪。请各位参赛的帅哥美女们一步上台来。景、嗯、溪，你去，你的剑术可是我们圈内公认的好。行，那我就去吧。微然，你会射箭吗？这可不是闹着玩的。要是你射弯，把人给射中，可怎么办？是啊，顾四夫人金贵，还是老老实实待在观众席看着吧。这可不是乡下，不是谁都能来逞能的。话别说的太早，也别瞧不起人。乡下来的丫头，说不准剑术更好。我看顾四夫人行，能得到冠军也不一定。哼，一个乡下来的野丫头。他怎么可能懂射箭？跟这种人比，我就觉得丢人。就是，别等下工都拉不开，这种乡下女人都能来参赛，我看这比赛还是不要办了吧。既然二位这么有信心，跟我们打个赌怎么样？哼，跟我打赌？行，我跟你赌。这场比赛只要你能赢，我就跪在地上学狗叫。<笑>好，我要是输了，我也学狗叫。那就一言为定。唐小姐，我看好你，谢谢唐小姐，以后千万别让我，彼此彼此。看见没？我就说吧，乡下来的丫头还说自己会射箭，这连拉弓都不会吧？真丢人现眼！就是，我就等着看这野丫头翻胯下。我看这个瞎忙碰上个死耗子，一个乡下丫头也还敢比射箭？看到没有，哥这才叫实力！啊江小姐果然厉害，我看这第一非他莫属。就是，那野丫都算什么呀？我就不信了，他后面还能射中。有些人呢，不知道自己的对手是谁。我看他就是装逼，看他那样，怎么可能射得中？就是想给自己找个借口罢
什么？连续三件，全部中了十环，是真是那个乡下来的顾四夫人吗？好，好，好，好，好，好，好，好。妈妈，你是最棒的，你是最棒的。那当然啦，我就知道你绝非一般的女子。恭喜，谢谢。恭喜你！啊。真的，这是我们认识五周年的礼物。你要是不拿着，我就生气了。谢谢你，亲爱的。不过有些人应该履行赌约了吧？他妈的，不过是运气好吧？一个小小的射箭比赛，看把你能耐的。我告诉你，江小姐已经拿到了国际机车比赛的入场券，那可是夜莺都要来参加的比赛。这才是真正的实力，就是有本事你也去报名参加国际机车比赛，江子琪也要去。好啊，没问题，我一定会参加，让你们看看什么叫做真正的实力。不过在那之前，嗯，你们两个先要履行赌约。你忍一下，万一得罪的顾叶，都完蛋了。你给老子走着瞧！哎，江小姐，我不是故意的。爷，我外头脚了，痛得走不了路，你过来扶我一下好不好？你还不赶紧把江小姐扶起来？江求，爷，你能不能等等我？我有些话想跟你说，想必唐小姐你应该不介意吧？当然啦，是你们真的不在意。好，张小姐，有什么话我们就在这说吧。我是个有妇之夫，我以求你的。爷，我求求你不要走啊，爷。我求求你不要走啊，爷！你知道的，这些年我一直都很喜欢你。江锦溪，我对你有那么一点点特殊的感情，仅仅是因为你是冉冉的妹妹。可是她在十六年前早就已经葬身火海了，你为什么就不能为我留一份情谊呢？不管她在还是不在，在我心里，她永远是那个天真烂漫的妹妹。都是。不该有的心思别想要，要不然只会害了你自己。耶！是，快让妈看看。妈，我脚崴了，好疼呀！怎么会崴到脚呢？我都跟你说了，每次出门多带些佣人和保镖，你非止不停。现在伤到自己了吧？胡燕，你也真是。也不照顾着点心儿，怎么能让一个女孩子受这种伤呢？男女授受不亲，江总裁，你让我一个有妇之夫去照顾江小姐，你就不怕败坏你女儿的名声？太笑了，怎么会有这么笑？夫人，我看到夏小姐了，她真的没死。这位便是顾四夫人吗？是，这两人我怎么看他那么眼熟？只是为什么看到他们，我就觉得心里不舒服。四夫人果然年轻貌美，只是顾燕，我确实没想到你是个见色起意的人。有了新欢，忘了我们希儿对你的情了。江总，看你这年纪也过半百了吧？知道要谨言慎行吗？你当着我的面。说我老公跟你女儿有情，一是破坏我家庭，二是有损你女儿的名誉。你的公司是股票卖的太好了，还是你女儿的命太好了？你，听了四夫人一席话，真是让江某如醍醐灌顶。不管希儿过去跟顾燕感情多好，如今你们结婚了，忠心的祖父，生活美满，白头偕老。你知道我对江景熙没有任何的感情
。我之所以对你们江家人如此不宽容，完全是因为冉冉。是希儿自作多情了，但是冉冉也去了那么多年，也节哀罢了。燕娶的什么乡野东西，竟然还敢在我面前嚣张，还振振有词的教训我，知道死我！真是个不知死活的野丫头。只是如今有顾燕护着她，咱们得谨慎点。毕竟顾燕可是个狠厉的人。爸妈，对付唐薇软弱的小贱人，用不着你们操心，我自己就行。冉冉是谁？该不会是我吧？冉冉呢？就是当年江凌风入职的夏家以后，和夏家大小姐生的女儿，在冉冉六岁的时候，夏家别墅被全家纵火，然后全家只剩下了江凌风。他后来疯了一段时间，再后来他娶了夏老爷的私生女柳如。那个柳如之前也有过一个男孩，但是后来失踪了，同时还把他的女儿江景熙过继给了他，这才慢慢好起来。你也在为夏家的事情着急吧？不是，我只是觉得夏家的事情有些蹊跷。那个江凌风娶的夏老爷子的私生女更蹊跷。当年我确实调查过这件事，但是什么都没查出来。夏家的火的确是楚家放的，最后那个楚家也被绳之以法，几年后死了。算了，别人的家事我们不说了。顾四爷带娇妻参加穆少生日会。却私会江家大小姐，真是真爱！这么点时间也要约个会。给你十分钟时间，给我查清楚，到底是谁在背后策划这条新闻？是杜凡。杜凡，查清楚了。幕后策划者就是江小姐本人，照片也是她安排紫云山庄的人故意偷拍的。江景熙，要给我攻击海外的股市，今天我要让江氏亏空十个亿。对了，跟那些媒体说，以后曝光只能曝光我和我老婆，不准曝光我和别的女人。另外，明天再订一万只玫瑰送到别墅，让那些媒体使劲的给我曝光。您的意思是让媒体多报您对夫人的爱，爱吗？反正就是只能曝光我和我老婆。是。夫人，大门外有人找您。您好，顾夫人，这是顾四爷送您的一万朵玫瑰，分成一百束包扎。每束一百朵，这是其中的一百零一朵，请您签收，祝您生活愉快。嗯，哎，顾夫人，能采访你一下吗？顾四夫人，请问这些玫瑰都是顾四少爷送给你的吗？你是怎么在这么短的时间让顾四爷爱上你的呢？顾四爷对你这么好，你是不是特别幸福呢？幸福，当然幸福了。还有，你们是不是累了？每人拿一束玫瑰花，祝你们生活愉快啊！哎哎，顾、哎、别走啊、哎，别走啊！嗯、哎，各位，接下来的几点。一定是我们今年下半年工作的重中之重。果然，女人都是爱花的。假如说定是感激涕零的来道歉。姑爷，你是知道你自己病啊？土鳖一样的，送一个玫瑰就不说了，还不要脸的自己找那么多记者来，现在想要好男人吗？可惜全世界都知道你是个在结婚日抛弃妻子去张小三的渣男，下次再来这场，我向着你地盘大厦。嗯。老婆比较年轻，嗯，快的有点狠。嗯嗯，小辉，老板还怕老婆，把刚才开会人的名单全部送去财务室，这个月奖金全都扣半。是我现在就去。怎么会这样？热度竟然都被撤下来了！喂，按照我的吩咐去做，把人给我盯着。江小姐放心吧，我保证让她上头的不死
哼！唐蔚然那个贱人，等着吧！就不信我玩不死你！叶瑶，你要不要来啊？你发现一家烧烤店老好吃了，过来嘛！好吧。哎，老妹儿，一个人吃的呢，我们哥俩过来做，不介意吧？当然不介意了，快坐吧，哥哥。老妹儿，真敞亮，来来，哥敬你一个。好啊，来来来，让我尝尝哥哥的酒。人渣，酒里果然有迷药。哥哥的酒真是太好喝了。刚刚你们在那桌的时候，我就一直看着你们呢。是吧？对呀、啊。好喝，那咱多喝点。哎，对对对，马上马上。那我们干了。这老妹儿真是好酒量啊！这是什么酒啊？怎么这么厉害？好喝吧？我有点儿头疼。肖小姐还说这女人非常厉害，没想到这么容易就搞定了。这酒太烈了，哥哥，我想睡一会儿。哦，那你休息吧。老妹儿，妹妹，妹妹，这妞好像真的晕过去了。这江小姐给的药还真管用啊。姐主说了，在外面不能提她的名字。连姓都不能听，果然是江继熙。干活吧！哎，老妹儿，你们两个放开那个女孩子，少他妈多管闲事儿，滚！哎呀，在华都还没有人敢对我程小月这么说。哎哎，大哥，我让你们两个赶紧走。否则明天让你们都去吃牢饭！臭小子，你好大口气！爷今天就打死你这多管闲事的狗！呃呃呃，你没喝多。虽然你多管闲事，但还是谢谢你了。还有，还不滚！你们俩，给我等着！呃呃呃不说救命之恩以身相许，怎么着也应该跟我一起吃个饭吧？不好意思啊，良家妇女不太适合和陌生男人吃饭。这样，如果你想吃饭，华都任何一家你随便挑，既顾四爷账上。顾爷？哦，我知道了，你就是那个被顾衍绿出头顶青青草原的顾家弃妻啊！他顾衍昨天晚上还跟人偷情呢。你跟我这个绝世大帅哥吃个饭怎么了？程远，你胆子是越来越大了。是不是你们程家最近股市大涨，你的胆子也跟着大涨？你信不信，江家今天的下场，明天就是你们程家的？江家股市大跌是你造成的？是我？为什么？你不是已经和江闭嘴！因为江景熙得罪了我老婆，其他的你自己想。臭丫头，看我今天怎么惩罚你！臭丫头，必须要好好惩罚自己。干嘛呀？唐然，我是不是太纵容你了？你把我送你的一万朵玫瑰送给那些记者，还有你跟程远在大街上你侬我侬的，在你心里我到底是什么人？从法律意义上讲，你是我丈夫。我问的是，在你心里我是什么人？在我心里，你也是我丈夫。不过咱俩都说好了，互不干涉。怎么，你想打自己脸啊？不然，我后悔了。你后悔什么？面子没有老婆重要。<笑>不会吧？你的脸比我重要。顾四爷，你不会爱上我了吧？陶文然。我告诉你，今天我这样做，只是为了顾家的脸面。你现在是我们家儿媳妇，就要恪守本分。
无论是你的眼里，还是你的心里，都只能有我这一个男人，只能有我这一个男人。那你还抱别的女人了呢？怎么，你吃醋了？我也把这句话送给你，别太把自己当回事。我只是不想头顶上顶着青青草原，丢人。行，我睡觉去了。顾夜，你放开我！我不放，情侣之间还有一项义务，那就是一起睡觉。你给我放开！你要干嘛？或许我们可以尝试做一对正常的夫妻。江总裁真是走啊！顾总哪里的话？有什么事直接说吧。我很忙。昨天的股市动荡，你应该知道吧？不知道你有什么看法？是我做的。这为什么呀？我最近也没得罪您。你自己回去问问江小姐。该警告的我早就警告了，再有下次，将是直接变成下世。我想冉冉在天国，他也会帮忙。哼哼，呸！你一个毛头小子，你敢威胁我？早晚有一天，这跟华东都是我说了算。呃呃，嗯。喂。对了，我今天抢比赛，下午两点钟准备上工，第一名奖金五百万，记得来啊。好，我知道了。没记错的话，这个比赛张金奇和安小妮也要来参加。呀呀呀！我还以为你嫁人了，就不会参加这种比赛了。这种事又不犯法，不过我以后不能常来了。你呀、啊，总归是要长大的嘛。嗯。哦，燕英，燕英，燕英，燕英，好久没见了，今天真幸运，竟然能看到她出场。是啊，燕英出场现在好水灵，比现场第一啊！燕英，燕英，燕英，燕英，燕英，燕英，燕英，燕英。小姐，我看你有点眼熟啊，我们是不是在哪见过？竟然是程远。你知道最近被绿城归嫂迷的那个四小姐吗？我看你和她有点像。怎么见我不说我绿会？程少，你可别开玩笑了，这位可是大名鼎鼎的车神夜莺啊！就我四叔娶的那个野丫头，连给他提鞋都不配。<笑>你对那丫头有偏见啊？她可不是普通的女人。程少，你也太夸奖她了吧？她一个从乡野来的穷丫头，成天面朝黄土背朝天的，<笑>说不定还是挺大份呢。她<笑>要是能启动机车呀，都是怪事了。那个乡下丫头什么才艺技能都没有，我看也就会点三脚猫功夫，绝对不会再多了。别说车神了，要是一个乡野丫头会骑机车，我这头啊割下来给她当球踢。嗯香艳丫头唐薇然，太荒唐了！唐薇然，果然是你。唐薇然，没想到你还真敢来呀、啊！我有什么不敢来的？我都连续三年夺冠了，不差这一次。<笑>你就别吹牛了，这汽车比赛可不是射箭，光靠运气就可以。搞不好你可是会车毁人亡的。没错，你肯定是在冒充车神夜莺。唐薇然，我可告诉你，今天这场比赛。是国际娱乐大亨秦家举办的，而且由秦公子亲自坐镇，可不是什么从乡下来的阿猫阿狗就可以捣乱的。我劝你啊，赶紧滚蛋！我也劝你，你是记吃不记打吗？<笑>你想把医院当成你家是不是？我不介意再送你一程。你敢？我可告诉你啊，我知道上一次你敢打我，是因为有四叔还有爷爷护着。可是今天。
，就你自己呀、啊。好啊，等一下比赛要开始了，我没有空教训你。这样吧，如果你不服，等一下门口等我。就你，从乡下来的土包子，我看。连的机车都是第一次见吧？夜莺可是我偶像，怎么可能会是你？秀，你还想装成夜莺女士，也不看看你自己有没有这个本事？这样吧，这个比赛的第一名是五百万，如果我赢了，你们给我一千万如何？那要是输了呢？如果我输了，给你们一千万。<笑><笑>我真是笑掉大牙了，顾四夫人，你现在恐怕拿出一千块钱。都很费劲吧，安小姐是看不起顾四爷吗？你算顾四爷什么老婆？谁不知道顾四爷心爱的女人是江小姐？你逼得江小姐和顾四爷不能在一起，他业务你还来不及呢，怎么可能给你钱呢？就是拎不清，这就是有点不要脸了吧？知道这是什么吗？这就是顾四爷，我老公给，他让我尽情的花，有了他，你们还怕我赖账不成？黑卡，燕怎么可能给你黑卡？顾四爷是疯了吧？怎么会把一张黑卡给个乡野丫头？你知道怎么是？你这个黑卡一定是从四叔那偷来的。你别管我怎么得的，顾景玉，我就问，敢不敢跟我赌？来呀、啊，赌啊！区区五百万而已，不过是我三天的消费。哼，傻子。喂，陶微然，你到底行不行？这可不是闹着玩的。夜莺，夜莺，夜莺，夜莺，夜莺，夜莺，夜莺，夜莺，夜莺，夜莺，夜莺，夜莺，乡下来的就是乡下来的，明明没见过什么世面，还非要在机车说方便。顾四爷上辈子肯定是杀人诛心，要不然现在怎么会娶了这么多人？哎，不对，他好像超上去了。超了，超了两辆了。他现在不是最后一名了？怎么可能？我靠，没搞错吧？这可是急弯，他竟然车速不减！哼，野丫头第一了，第一了呀！啊！电影，电影，电影！怎么可能呢？不可能啊！真的是夜莺车神？是不是耍什么手段？怎么可能是第一？机车是主办方准备的，这么多观众在这看着呢。拿出赌约，交出五百万吗？你，景玉，我身上没有这么多钱，伯父给你的钱比较多，要不这五百万你喝了吧？爸，这个月只给我一百万的多钱，早就已经花光了。唐蔚然，你别小人得志啊！今天只不过是你侥幸罢了，改天我约几个专业的车手，你敢不敢比？我不敢，快点愿赌服输，给钱走人。好歹你也是我四婶，作为长辈你怎么这样咄咄逼人找我要钱呢？你这意思是你要耍赖了？我可不是耍赖不给钱，作为顾家的长孙，我有的是钱，只不过自古都没有小辈给长辈钱。你拿了我的钱，我怕你折寿。唐伟远，你干什么？住手！我教训我侄子。跟你有什么关系？啊啊啊啊啊、你还好意思说你是顾家的长孙？顾家是华东第一大家族，威严显赫，这样家庭孩子出来的，当时义薄云天，一言九鼎。你看看你都干了什么？我我能干什么？你二十三岁了吧？刚刚回国一年多，你爸交给你的公司，大大小小不下十个，全部倒闭。说好听点的。你是游手好闲的富二代，嗯
，说不好听的，你就是一个瘪三，都对不起顾这个姓。金玉，恭喜你啊，小冉冉，赢了五百万，今晚必须请客。走，吃大餐去。走了。怎么了？我现在是已婚人士，你给我注意点。哎切，以前我们玩泥巴的时候，那可是勾手搭背啊，还在一张床上睡过呢。哎，十几年的好哥们儿变成了人妻，心痛的呀，不能呼吸。你给我滚、啊！<笑>小冉冉，我全部都要。行啊，我看这只够多大，还有这只和那只。请问两位需要订标准包间还是贵宾包间？我们想订一间豪华包间，谢谢。不好意思，最后一间豪华包间已经被那位先生订了。顾燕，好巧啊！怎么有点心虚？不巧，我老婆今天得了大奖，我特意订了间包间来给她庆祝。都说顾四爷是商界鬼才。这虚情假意起来，倒也是天才啊！在婚礼上都不出现，现在装什么大勇啊？老婆，这是。秦秀男，我的发小，从小玩到大。原来是秦总。对。别，你顾四爷弃妻寻三，你才是我们男人心中钦佩的存在啊！小冉冉，我们走。咱们换一家餐厅吃饭，也行。你干什么去了？你干嘛？我都说了今天给你庆祝，当然你去哪我就去哪。你不是约了人吗？你破那个包间，真的给我订的吧？对。那既然如此，小冉冉，那咱们就在这吃吧。反正豪华包间不用白不用，顾四爷请吃饭，不吃。白不吃，来，给顾四爷满上。一个人喝呀，海量啊，顾四爷。兄弟我，赔一口。顾四爷这么猛，那我再赔四爷，来一杯。小冉冉，我不要司机送我，我要你送我。<笑>我送我送。滚开！这是我老婆，你有本事你自己娶呗。我告诉你啊，你小子别太猖狂。小艾要是想下手，早下手，还哪有你什么事儿啊？好了吧，就你那穷逼样，我老婆才看不上呢。啊，是是是是是。他说什么？没有没有没有没有，那个大家各自回家，那我们先走了啊。嗯，果然重色轻友，哼！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你喝那么多干嘛？谁知道你朋友在？我还不是为了你，你得补偿我。顾燕，顾燕起开！嗯、啊！顾、嗯、燕，你要干嘛？嘘，别说话，睡觉。顾燕，你松开！你再不松开，我生气了。等、嗯、好，再等我真的要用大腿支配我大脑了。臭丫头
？你怎么在我房间啊？你还踢我？大清早你发什么疯啊？我发疯？你以为这样你就忘记昨天晚上喝多的罪行了吗？昨天你单独跟秦家那小子吃饭的时候，还没教育你呢。你你来真的？废话少说，我就让你看看，本姑娘的便宜不是白占的。王伟然。这是我的卧室，要用墙，那也是你对我用墙，吃亏的是我。哎，哎，你去哪儿？放手！你别生气了，我们夫妻之间，我亲你一下，那不很正常吗？夫妻一场，现在你知道了？那当初婚礼的时候，你把我自己丢在那儿，你想什么呢？这件事情我一辈子都不会忘记的。对了，然然。明天，明天啊，是程玉的生日宴，他邀请你过去参加。程远的妹妹，上次帮我的那个，行吧。四爷和四夫人来的这么早，那今天我要进去多敬各位两杯。你别见我了。今天的主角是程小姐，你敬她吧。秦家，你等着！今天我亲自出手，必定要你身败名裂，在华都永无翻身之地。魏然，四爷，你们能来，我真的太高兴了。小月，祝你生日快乐！生日快乐，这是送你的礼物，谢谢。陈小姐，生日快乐！难得今天大家都在，过会儿啊，我一定多敬各位几杯。江小姐年纪轻轻就想着勾搭别人老婆，你敬的酒我是真不敢喝，嫌脏。程小姐，你误会我了，我跟四爷没有什么。我跟他之间的确没有什么。不然，我知道我已经做了不少错事。今天我想正式向你道歉，不然对不起，你能原谅我吗？不能，我又不是圣母，你上一边去。微然，我真的知道错了，你就原谅我吧。你干什么？微然，我只是想让你原谅我而已。之前是我做的不对，之后之后我想跟你做好姐妹。微然。<笑>就破了点皮，但我相信江小姐也不是有心的。对不起，对不起，我不是故意的。我去下洗手间。啊小把戏瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，我朋友呢？朋友？哪有什么朋友？不过是你自己蠢而已。所以你是找黑客黑了叶瑶的手机，自编自导了一场戏。即便你知道了，又能怎么样？只要叶瑶是安全，那就好。等一下，你还不是得跪下来，先我饶了你。<笑>可惜啊，就凭你想让我待在这里，唐微然，我知道你会点功夫。要是放在平时呢，我可能还会有点顾虑。但是今天，你不单单做的是一头你现在是不是觉得浑身发热？
，比不上什么力气。所以呢，你，你什么意思？江锦溪，我早就知道你指甲里边有毒了，就这种小把戏，还同样玩两次。我现在就告诉你。什么叫做心狠手辣、啊？还不赶快给我出来！弄死这个贱人！<笑>这丫头还挺辣呀，要是玩开了，肯定更带劲啊！<笑>小婊子！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！你两个没用的东西，快快，他快撑不住了，赶紧给我把他撕了，快点儿！你你你要干什么？正、啊就是这个是吧，江锦溪？我今天就以其人之道还治其人之身。江子熙，我告诉你，姐是你惹不起的人，以后慢慢享受吧。臭娘们，打了老子还想跑！这是……哎，我没事，咱们走吧。走。他们敢对你下手，我一定让他们生不如死。不用你出手，只要把他们电话线拔了，手机没收，待一个小时就行。不，不可以！也都是唐薇然，都是他给我下的毒，你救救我，不然我以后在华都没法做人了。也，你救救我！我已经通知过媒体，明天一早就过来拍照。那明天媒体来拍的，不就是我吗？啊、这里还算是个人。从今天起，你的好日子到头了。啊啊啊啊啊啊啊、放心，我们马上到家了。回家干嘛？我现在就要炸了！这张锦溪下的什么药？这么猛？不回家，在这做。不好吧？拿我的包，我包里有东西。包？你包里有套啊？我包里面有一个白色瓶子，里面有药丸。哦哦。哎，然然，你放心，如果你撑不到家，咱们在这也行。你放心，我会很温柔的。你干嘛？你想占我便宜？你不是中药了吗？我是被江景熙下药了，但因为叶瑶的事情，我忘记吃解药了。你以为江景熙把我设计了，你就有机会了？不好意思，我有万能解药。我需要什么特殊机会才能接近你吗？你别忘了，夫妻之间，平房天经地义。行啊，反正咱俩也没有情，那明天就去民政局把货。放开！我再跟你说一遍，不许说那两个字，否则我不介意做一次小人，在这不洞房。不要脸！老婆，看看我给你准备的爱心早餐。真土，哪土？顾家孙少爷抱着江家大小姐，遮遮掩掩从酒店出来，两人共处一室。顾燕昨晚明明让保镖看住门了，他们俩怎么会搞到一起？这个臭小子！喂。为什么顾景玉会和江景熙一起从酒店里出来？是呀，昨晚你们走了之后，那江小姐就从房间跳到了楼下房间的阳台
，我们发现的时候，他都跟锦衣少爷那什么过了。所以你们什么都没做。老婆，这件事是我做的，我一定给你们交代。不用，我会让专家付出代价。江总，江总。不好了，我们江氏集团在股市上突然亏空，这才两三个小时已经亏了，亏了多少？亏了七个亿啊！七七个亿啊！废物，为什么不解释报告？你们都干什么吃的？江总，这其实也不能怪我们呀。我们这次对付的不仅有那个地凡，还有一个账户名叫 T W 二的，他们两家合起手来围攻我们，势头太大，猛如破竹。还好我们及时拦截了，否则只会亏得更多。TW 二的背后是打鼓势力。抱歉，大夫，我们的人什么都没查。废物，都是废物，滚出去！看来顾燕这次是不会放过僵尸的，看来我只有去找那个野丫头了。乡下的这丫头，竟然跟下人有交情。江总裁找我有什么事？我是来给司夫人赔罪的。怎么赔罪啊？我知道锦溪罪孽深重，顾司夫人有什么要求，尽管提。我江某人必定上刀山下火海，都会为你去做。这倒是严重了。虽然江小姐恶毒了，但我总归毫发无伤啊。上刀山下火海就不用了。是是。不过，我相中了南郊那块地，想养养牛，放放羊什么的。我听四爷说，那块地是江氏的，不知道能不能转让给我，给个有情价当然更好。那块地闲着是闲着，既然四夫人想要。那我就送给四夫人，也算是赔罪了。这哪能啊？那太占你便宜了。这样吧，你给我八折，我们都合适。这还好吧？果然是乡下人的野丫头。有什么不好的呀？不然别人说我顾四夫人太小气，太抠门。那好吧。我算了一下。南郊那块地七百亩，按照我们老家的市价三万一亩，折合八折，大概是一千六百八十万。等转账好了之后，我让四爷打给你。什么？南郊那块地虽然现在是荒地，但也是我以一百一十万每亩的价格竟拍下的，一共花了七七千万。这一千六百万，江总有什么问题吗？我们老家就是三万一亩啊。没，我这就派人回去着手办理手续。要是没别的什么事的话，我就先走了，还望四夫人在四爷面前多替我美言几句。放心吧，江左为人忠厚又慷慨大方，四爷肯定会知道的总裁，不好了！刚才跟我们一起在股市上对付僵尸的 T W 二，现在又转过来对付我们了。这半小时不到，我们公司的股值下降了五六千万呀 ！T W 二居然能攻破地凡股市的防火线。是啊，我们的团队是世界上最顶级的操盘手，无论是黑客还是股市精英，从没有人攻进来过。这 T W 二就一个人，竟然轻轻松松攻破了我们的防线，有意思。我自己来。对方停了，这 T W R 到底什么意思？烧完了，给我查，一定要找清楚幕后是谁。是。啊
总裁，这 T W 二的 I P 地址在您家里、啊。家里 ？T W 二？唐卫士？总裁，您没事吧？总裁这是被气场了，亏得这么多钱，他还能笑得出来？我能有什么事？你是先下班。顾总，今天这么早下班啊？老婆，今天看你心情不错，还可以。哎，老婆，你说我们地凡的股票操控员和网络技术人员，你觉得他们技术怎么样？简直弱爆！所以以后你千万别惹我，不然我让你一天损失几个亿都是轻松的事儿。今天啊，就是给你提个醒。哇，你倒真是实诚！为了庆祝，我修了八辈子福分，才能娶到你这么美丽的老婆。今天咱俩必须喝点。不喝？为什么？因为你喝多占我便宜。小卓，没事的，你行。也行，反正我今天从江林峰手里边买了块荒地，明天你给他打钱，一千六百八十万，就当。你给我赔礼道歉。你从他手上买两块地这么便宜？就是南郊那块荒地啊，便宜，算是便宜了。不过他八折卖给我，已经算是给他脸了。哎，老婆，你知不知道南郊要开发了？我当然知道啊，不然我要那块破地方，还真的放牛养羊啊。老婆，这件事是机密。上头也是刚刚发表的，你怎么知道的？我怎么知道的？也是机密。顾先生，今天心情这么好，走，我们去 K 歌吧。行，走。从什么都没有的地方，到什么都没有的地方。老婆，老婆，该我了，该我了，你把话筒给我。老婆，老婆，我去上个洗手间。不行不行，妈妈，妈妈，你先进来了。好。我一会儿回来，一会儿回来。不行不行不行，不能去，你不能走。啊、那我带你回房间睡觉好不好？嗯。放开我，我还没穿够呢。顾夜，你再不把我放下，我就咬你了。你是小狗吗？怎么乱咬人？你才是狗！我想我是真的喜欢上你，以后无论发生任何事，我都会义无反顾的在你身边，去疼你，爱你，去保护你，懂吗？别说话，困死了！这么快就睡着了你昨天晚上对我做什么了？我什么都没对你做呀，是你自己非要拉着我喝酒唱歌，然后扑到我的怀里，上了我的床，还要还要亲我。我告诉你，我可什么都记得。那你还记得什么？我记得
，我记得您妹。果然，每次一跟这个渣男喝酒，就没有什么好事情。果然，该来的还是会来。好了，你们俩起来坐吧。孩子，起来吧。谢谢伯母。就算顾爷不愿意娶我，我也有成功的家人。剩下顾家的子孙，这顾爷都别想跟我撇清关系。我到齐了哈，我呢？今天有一件事情要宣布，锦溪她怀了景玉的孩子，顾家的血脉是一定要认祖归宗的，因此他们的婚礼就定在三天之后。至于安家那边，我会去给人家一个交代的。顾总，你也来参加江锦溪的婚礼啊？行，那我们先走，一会儿咱们婚礼上见。冉冉，你放心，我以后一定给你补办最盛大的婚礼。谁稀罕？用不着补办。你要想再办一场婚礼，你自己去吧。锦溪啊。从今天起，你就要为人父好。爸爸希望你能贤惠得体，降服教子，孝敬长辈。平时，爸爸也是你坚强的后盾。只要爸爸活着一天，就永远会为你遮风挡雨。冉冉，只要爸爸活着一天，就会永远为你遮风挡雨。嗯。嘿，哎呀。嘿嘿你怎么了？我没事，突然想起了一些不好的事情。哟、哦，小师妹，今天怎么想起来给我打电话了？当然是想你了。你什么时候能来？呃，下午三点。你是不是有什么事？其实也不是什么大事，就是我觉得最近的记忆出现了问题，而且。六岁之前的记忆完全没有了。你说我不会脑子有问题了吧？是有点问题，有些事情是时候告诉你了。好，我下午去接你。晚上想吃什么？我带你去。不了，今天我没空，我要去接我大师兄。哎，我陪你一起去吧。今天不方便。改天再带你认识，大师兄。师妹，今天真是抱歉了，没去机场接你，咱俩好久没见了。我已经办好入住了，咱们走吧。好。大师兄，我是不是有什么事啊？难道我脑子里真有问题？其实你不是生病了。只是儿时被注射了一种药，干扰了你的记忆，所以你才不会记得六岁之前的事情。是谁给我注射的？难道是奶奶？啊，不不不不不，不是唐老夫人，这事儿还是唐老夫人告诉我的。她说，等她走了之后，等你接管了唐氏，把总部迁来华都，有了自保的能力，就让我为你恢复记忆。好。那我们开始吧。行，小师妹，你放心吧，不管你以后遇到什么事，只要有大师兄在，都会保护你的。嗯，小师妹，准备好了吗？准备好了。无论未来是快乐的还是不堪，它都是我生活的一部分，我要把它找回来，这样才是完整的人生。
，小师妹，你准备好了吗？嗯。那我们开始。要怪就怪他生不出儿子，生了你这个赔钱。这人呐，总要有个先来后到，我才是你父母青梅竹马。你母亲就是个贱人，一个小畜生都惹气，别气坏了肚子里的宝宝。这夏家的财产就是我们的，以后你就是这一身的姜太太。<笑>小师妹，小师妹没事吧？原来我就是吓人了。妈，这么久没来看您，您在天国还好吗？我相信。阿姨看到你过得好，她在天国有知也就放心了。妈，你放心吧，我嫁给了你最喜欢的男生，顾月。妈，你放心吧，我一定会让江离峰身败名裂，拿回我们夏家的一切。你找谁？我不想跟无关的人在这说话，滚开！哎呦，让我滚！知道这是哪里吗？江氏你也敢闯门？我看你是不知死活！哎呀、哎！不死夫人，大家光临有什么事吗？哼、哎！哼、哎！唐蔚然，这也太仗势欺人了！今天不给我个合理的解释，就别给我报警了。报啊！我倒要看看，砸自己家的东西犯什么法？自家的东西？你这话什么意思？江总裁，你是鸠占鹊巢久了吧？忘记这里是下市吧？我自然不会忘，这里的前身的确是下市。自从我接管后，才改成了江市。这跟你有什么关系？我是下市唯一继承，你说跟我有什么关系？你说什么？你是谁？我是十六年前被你抛到荒郊野外的夏然。夏然，不可能！当年你怎么可能活下来？我不仅活下来了，我还活得很好。是你，的确是你。难怪我见你第一眼就觉得你像诗诗，原来你就是我的女儿。你不配说我是你的女儿，更不配提我的妈妈。你当年放火烧死了我的外公，还害得我母亲自杀，把我丢到荒郊野外。江总裁午夜梦回的时候，你没有梦到我的妈妈和外公找你索命吗？圆你都误会了。当时你还小，不了解事情的真相。你外公是被仇人烧死的，亲，受不了自己是自杀的，与我无关。你还狡辩，江总裁，你应该后悔没有把我杀死。既然我活了下来，我就会把你所做的事情。一一让你偿还。杀我！杀人是犯法的，我犯不上，我会让你亲眼看到，你所在乎的东西全部消失，最后把你送到监狱，让你两却余生。小人，走了这么多年了，为什么还要回来？气死就别怪我心狠了。你跑哪里去了？电话不接，微信不回，你知不知道我有多担心啊？你怎么了，燕哥哥？
你怎么了？重新介绍一下我自己，我叫夏然。夏然，夏然，他明明……一切都是江凌风的阴谋，他差点害死我。什么？所以说江景熙根本不是柳如的私生女儿，她就是江凌风的女儿。没想到这个江凌风这么恶毒。从明天开始，我会让整个江氏在华都消失。不要，你以为江氏，我自己不能让他消失吗？但是江氏就是夏氏，那是我外公一辈子的心血，夏家的仇，我要自己报。好，这次不管有什么要求，我一定满足。总裁，今天是唐氏搬迁第一天。江氏那边也派人送了礼，咱们是收还是不收？收，当然收了。凡是江家人是好，一律要好好招待。对了，查一下江氏在华都的债主，让那些人都去江氏要债。这个年，我让他们过不成。是，我这就去办。总裁，这华都的权贵几乎都给唐氏送了礼，我们要不要表示表示啊？你。你给我送一大束玫瑰花过去。一大束玫瑰花，给夫人还是给对面？当然是给对面啊。这这不太合适吧？人家签个总部，你怎么废话这么多？还想不想干？是，我现在就去办。哎。好，总裁，总裁，地方总裁派人送了一大束玫瑰过来。什么？你把那人的玫瑰啊，送给咱们公司所有的女员工，还有那些打扫的阿姨，你跟他们说辛苦了。是。小师妹。人家送给你花，那是对你的爱。你这么做会不会太寒了别人的心啊？反正也不是第一次了。走，师兄，带你吃饭去。行。你来干嘛？我当然是来敬你吃饭。<笑>小师妹，我突然想起来，我有一些急事需要处理，等会儿咱们再吃饭。我就不打扰你们了。<笑>谁？他是我大师兄啊，就是帮我恢复记忆的那个。真的只是大师兄吗？不然呢？还有，你别搞俗气那套。现在全世界都知道我头上又有青青草原了。很快全世界都会被我打脸的。我现在就想打你的脸。现在是下班高峰期。员工们都看着，给我留点面子。要打的话，我再在床上打。哎啊！那不是对面集团的总裁吗？我在杂志上见过，怎么就被一个小姑娘给撂倒了？他刚刚好像给咱们总裁送来了一万朵玫瑰花。听说他老婆是乡下人，会武术。这小姑娘不会就是他老婆吧？我看肯定是他给咱们总裁送了玫瑰，他们快打起来了。哎，老婆，你等等我。江风排名第三的房地产公司江氏集团，近日来股价暴跌，公司内部矛盾频繁。江氏集团董事长兼总裁多次拜访唐心银行行长，江氏集团疑似出现严重的资金周转问题。江氏集团旗下楼盘因资金不足出现偷工减料情况，广大市民谨慎购房。一派胡言。总裁不好了，各地项目的承接商都来了，好像是来要钱。有多少人？至少四五十人，保安根本拦不住。把我钱还钱！把我钱还钱！钱还给我们！滚出来！江凌风，给我滚出来！还我钱还钱！江凌风，滚出来！爸，突然有好多人来江里堵着要账，出什么事了？我这是被谁阴了？那谁是唐薇然江苏四叔做的吗？他不是唐薇然，是夏然。
，江小姐，我们总裁很忙，没空见您，您还是回去吧。那我在这等他。无论如何，一定要见到顾夜。夫人，你请。你，你什么意思啊？你不是说顾夜很忙吗？凭什么他能进去？江小姐，我们总裁说了，无论他在干什么，哪怕开会，总裁夫人随时都能进去。但其他不相干人等，没有他的准许，是不能进入的。你这话是什么意思？谁是不相干人等？今天我就要进去，江、啊、小姐，你真的不能进去啊！让开！我告诉你，我可怀了顾家的长孙，要是出了什么问题，你能担待得起吗？这总裁交代过的，我要是违背了，一样担待不起啊！你不让是不是？那我可闯了！让他进来吧。四叔，我也是没有办法再来找你的。什么事儿？直接说。有些话。想单独和您说，我跟你之间有什么值得单独？我都不想见你。你是嫌我现在搞逼的太慢了是吗？四叔，你别生气啊！我知道我接下来说的话可能会让婶婶不开心，可是毕竟她现在身份不同了，她现在不仅是我婆家婶婶，还是我的妹妹。知道会让她不高兴，那你就别说，赶紧走。四叔，我真的不想看到我爸爸现在被债主逼得走投无路。看在咱们是一家人的份上，你就帮帮我，救救江氏吧！你还有脸让我帮江氏？你的母亲把冉冉的母亲给气死。江凌风当年把冉冉扔到野外，要不是有冉冉，早让你们生不如死了。可是再怎么说，就算他当年做的是错的，他怎么说也是我父亲啊！我想看到他为难。冉冉，就算他再怎么十恶不赦，那也是咱们的父亲啊！你难道连自己的父亲都要对付吗？你到底是没长脑子还是傻子？我的家是夏家，又不是江家。对了，你告诉他们，我一定会让他们付出代价。你怎么可以这样呢？江家倒了，对你有什么好处？那你转告江凌风，只要我活着，他一天好日子都别想过。江山，好狠毒的心，你会不得好死的。张锦溪，你给我住嘴！你要是再敢对说一句，小心我翻脸不认人！行，唐微然，算你狠！冉冉，你别逼，不管他们做什么，我都不会放任不管。就凭他们，还不够格。还有，少占我便宜！好好好，你晚上想吃什么？我请。西餐吧。好，我这有点餐厅。怎么样，顾燕说什么了？爸，都是唐薇然那个贱人，不仅拦着顾燕不让帮忙，还把我从地板大厦轰了出来。好你个唐薇然，把我逼上绝路，然后就让你乖乖的把钱送上门来。江凌风组织立场，看到没把下一届的东西准备好，作为。归还欠款的诚心，我知道。你放心，不管花多少钱，我会把他们都买回来。江凌风这场拍卖会就是为了让我拿钱，我才不会让他如愿的走吧，老公。各位，我们今天要拍卖的东西，都是以前夏家老先生和夏小姐的珍藏之物，都是一些名贵的物品，价值连城。现在我们拍卖会要开始了，请大家做好取牌准备。我们今天要拍卖的第一件物品，是一只三百年前的金镶玉发钗。我不同意拍卖。这不是顾家四夫人吗？颜值简直逆天呢！可不是嘛，怪不得能在这么短的时间内就笼络了顾四爷的心。我怎么感觉她长得好像已故的夏小姐？夏家的每个物品，我都通通采买。四夫人，这不合适吧？这些物件不属于您的，你没有权利阻止。没有权利。
我是夏之师唯一，也是夏家唯一的继承人。你说这些东西是不是属于我？夏家小姐夏然，不是在十六年前便与夏老爷子一起被大火烧死了吗？这怎么可能会是顾家的四夫人？这简直太不可思议了！但看他的长相，他要是夏染的话，那这些东西还真就属于他了。曹魏然，你想说什么？我儿子当年的大火就被烧死了，你为什么冒充他？你为什么冒充他？就是啊，堂堂四夫人又不差钱，为什么要去冒充一个消失的人呢？他就是一个乡下野丫头。哪懂什么尊卑，估计是觉得自己和那位已故的夏小姐长得有几分相像，所以便来冒充她的女儿。可惜夏小姐的父亲江总还在，这被当众拆穿了，还真是打脸啊！我也没有瞎说，江总自己心里明白。你忘了吧？我的母亲和外公，他们都是牺牲血亲，为了防止自己和后代太需要血亲的时候，所以他们每年固定会去村城，还有医护人员现在已经把我母亲。送往自己的路上，当然，他们还带了鉴定设备，亲自进入现场。那些鉴定中心的工作人员肯定是被你收买了，没有我的同意，他们怎么可能随便把我老婆的血拿出来？你虽然是我的亲生父亲，我本不该打你的，但是你这个小人，你不配说我的母亲是你的老婆，不然我以后见你一次打你一次。你个逆女！你跟他亲生父亲，这是大逆不道，要遭雷劈的你！你现在知道我是你的亲生女儿吗？不仅如此，江凌风当年在出走，便和柳如生下了一个，就是这样。他在害死我老婆的母亲和婉通之后，便谎称柳如是夏老爷子的私生女，这样就名正言顺的把柳如和江景熙接入家门。你你胡说！十六年前。外公就知道了这个事，让你和母亲离婚，你呢，心生歹计，和仇人联合一起烧死了外公，还逼得我母亲自杀，然后给我注射了失忆的药，丢到了荒郊野外。不过幸好苍天有眼，让我被捡到了，而我现在还恢复了记忆。你为了自己，毁了外公一世的清白，你真该死！你们干什么？放开我！我女儿可是顾家私生奶奶，你们再这样会死得很惨的。江奶奶，我不会放过你们。柳若、锦溪，你们怎么来了？外公，我们在家里面被这几个人强行带走，也不知道受了谁的指使。爸，这些人也太猖狂了，一定不能放过幕后指使之人。是我找人带他们过来的。你个贱人，我……妈妈,妈，你干什么？看看你到底是不是我外公的私生女。你闭嘴！我就是夏老爷子的亲生女儿。江总裁，请注意分寸，这里这么多人呢，我不想搞得大家都为难、啊。你是真是假？十分钟之后就知道。是不是真的？等一下就知道了。经过夏老爷子和柳小姐的 DNA 对比，发现二人并无任何血缘关系，并非父女。江凌风真是畜生不如，自己为了找小三，竟然做出这么狗血的事情出来，毁了夏老爷子一世清白。就是，夏老爷子都死了，还要被这个畜生污蔑，他在下地狱。说不定夏老爷子就是他烧死的，夏小姐也是被他逼死的，目的是找小三。你给我闭嘴！江凌风和江锦熙的 DNA 对比发现，二人同样并非血缘关系，并非父女。江锦熙竟然不是江凌风的女儿，你个庸医，我怎么可能不是我爸的女儿？一定是你们搞错了。你说的这人喝多了，你的叫陈浩坤的那个是，绝对不是，不是，全家的一切都与我无关。解释，锦溪怎么可能不是你的女儿，老公？是真是假？等到结束的时候，去医院再检查就好了。反正躲得了初一，躲不过十五。贱人！妈！我的
当初为了娶你，眼睁睁看着夏诗诗在我面前自杀，害怕亲生女儿受到荒野，没想到你竟是个早就背叛了我的婊子！说，那个野男人到底是谁？我也不知道，还不说实话？我也不知道，不能再打了，再打真会出事的。滚开，你个野种！不配叫我爸！我的孩子，说，那个野男人到底是谁？我真的不知道，老公，我也就跟了别人那么一次，我想着我跟了你那么多次，我生的就是你的女儿，就是跟了你二十多年，怎么可能不是你的女儿呢？贱人，你给我住嘴！给我掐死你！你干什么？你造的孽还不够多吗？就算他要死，法律会制裁他的。老公。你不能不要我们啊，老公！滚开！是，是我对不起夏家，对不起诗诗，可我绝对没有害老爷子。当年那场大火，警察早就调查清楚定案了，跟我没有任何关系啊。但我知道我有罪，我不该欺骗诗诗，把冉冉送出去。冉冉。爸爸不求你原谅，爸爸知道有罪。我为有你这样的亲生父亲而耻辱。我今天来只想拿回我母亲和外公的东西，你要是愿意给就给我，你要是不愿意给，我去找律师来。这这都是你的，爸爸知道错了，今后尽最大力弥补你。你母亲和你外公的东西，你都拿走，我不会卖的，都是你的。放开你的脏手！抱歉了，各位，今天因为一点私人事情耽误大家了。冉冉，江凌风，这只是个开始。好戏还在后面呢。今天我高兴，陪你吃个烧烤，吃个龙虾，喝个啤酒。要不，前两个行，酒就别喝了，我害怕。为什么？闪闪，咱得为你怀里的三胞胎着想一下。谁要给你生孩子？你是我老婆，你不给我生孩子，那我顾家要绝后了。你们顾家人丁兴旺。不差我这一个，那可不一样。你怀的可是我顾燕的儿子。你，哎，老婆，南郊那块地马上就要动工，我已经找人办好了手续。你看在我这么积极的份上，就饶了我一次吧。行，饶了你了。这次，是时候以唐氏集团总裁的身份回归了。哎唐氏集团，他们的总裁怎么还没有呢？不知道总裁是谁啊？嗯，你知道吗？哇，这是！唐氏虽然实力不小，可这仅仅是新项目举行奠基仪式，里面还能大道而上，顾四爷亲自来吗？别说话，看戏就行。我觉得唐氏的牌子搭的是有大戏有唱。唐氏究竟为何有这么大脸面，居然能将这三位大货同时请来？每回唐氏有点什么大动作，你都亲自出马，还送那么大一束玫瑰，是不是真像传说的那样？你对那小唐总裁有点意思啊？是，顾燕，当叔叔的还是要说两句。魏冉这孩子真的挺不容易的，命也挺苦的。你既然娶了她，就应该好好对她。这小唐总再好再有钱，他也不能给你做妾呀，到最后搞得人仰马翻。你最后还得名声扫地。虽然魏冉丫头钱财上是不如小唐总，但是她还是很有能力、很优秀的。将来啊，她的成就说不准啊，要比小唐总还要高。你呀、啊，可要想清楚，别捡了芝麻丢了西瓜。现在在上流区的名声，不是最坏的吗？什么时候好转了？两位叔叔。我对我老婆呢，以后一定更加忠心耿耿，喜爱老婆
，这就对了。趁现在你媳妇儿还没发现之前，带着你的人和那些玫瑰回去吧。啊，好像来不及了。为什么？因为啊，他媳妇儿来了。郭爷，要不要我们也护你逃跑？你媳妇儿好像带人来抓你了。我姑爷的字典里就没有“逃”这个词。哼，哎，唐氏果然是记者眼明啊！你瞧这员工，从着装到气势，一看就是精英了。而且个个年轻英俊，这样的公司怎么能没有闯劲呢？听说那小唐总才二十三岁，唐金银行就是他一手创办的，绝对是和顾燕一般鬼才的存在。总裁总裁好。同事们辛苦了，我没眼花耳聋吧？唐氏的人居然叫顾四夫人为总裁，而且顾四夫人还问他们好，难怪顾四夫人敢把顾五小姐的手腕折断。原来她背后竟然有这么大的势力，这哪是她配不上顾四爷，明明是顾四爷配不上她了。大家好，我是唐氏总裁唐蔚然，非常感谢大家今天能够莅临唐氏集团的奠基仪式。我决定每人送你们一朵玫瑰花，为了感谢。玫瑰花的赞助者顾总裁，我决定给他发两朵。好了，今天的仪式到此结束，感谢大家。嗯，好，好，好，好，顾总裁，现在你知道了吧？是你配不上我，别太自以为是。老婆，你说的都对，就是我配不上你，所以我只能用余生的所有时间去疼。哎，这辈子，下辈子，下下辈子，只要你对我不离不弃，就换你来虐我。那为什么不能这辈子虐呢？你想怎么虐啊？是在床上，或者浴缸里？还是在沙发上。你妹的、哎！老婆，别闹，回家。顾夜，你快快放开！我不放。现在是白天。白天怎么了这个月的亲戚好像还没来，难道？妈要是早知道你亲生父亲有现在的成就，当初哪里还要跟江凌风那个死鬼？哟，这不是鼎鼎大名的唐氏总裁唐蔚然吗？这个贱人，凭什么好处都让他占？这不是最近很有名、被江家抛弃的私生女何小三吗？你，我妈很快就会成为陈氏的正牌夫人，而我也是陈家的正牌小姐。就算你是唐氏总裁，我的身份也不会比你低。陈家，没错，就是鼎鼎大名、国外最有钱的万盛集团。我爸就是万盛集团的陈浩。原来是万盛集团陈浩坤，你想的倒挺美，就不知道他同不同意。之前在国外的时候，和陈浩坤有打过一两次交道，没想到他的父亲居然是他。他会这么轻易放有人进来？我妈怀孕了，我爸老来得子，宝贝的不得了，一定会风风光光的把我妈娶进门。怀孕了，那就提前恭喜了。你来干什么？这可是妇产科，这你就别管了。一个超大龄孕妇，还是好好养胎吧。你别像江锦熙一样，作来作去，把孩子作没了。你，你就放心吧，我的孩子一定会平安出生。这个孩子不能出生。浩坤，你怎么来了？爸。把刘女士直接带到手术室去。是手术室。不，浩坤，我想留下这个孩子。哼，没得商量，我的脾气你是知道的。
。是。要不是因为想在国内的商界插上一刀，怎么会让他有这个机会？浩坤，刚刚是我一时冲动，这个孩子我不要就是了。啊！你爸说的对，妈妈年纪大了，生不下这个孩子。走吧，你妈去做手术。那好吧。不好意思啊，让顾子夫人见笑了。陈总多虑了，只是这刘女士年纪大了，生孩子危险，打孩子也危险。陈总三思啊。等就不劳四夫人费心了。四夫人，你嫁到顾家这么长时间，你也没有生育吗？你来这里啊，好好查查，看看是不是自己出了什么问题。我给你个建议啊，你跟你老公顾四爷啊，一起查查比较好。多谢陈总，陈总的话我会一字不落的告诉我老公医生，我是有什么问题吗？也没什么问题，就是你这刚怀孕三十多天吧，你这各项数值都挺高的，恐怕怀的不是单胎，不是单胎，是双胞胎吗？这个不好说，过些天吧，你再做个 B 超，我再仔细看一下才能确定。现在呢，你就回去好好休息，补充一下营养，过半个月吧，再来检查一下。好，谢谢。宝宝，是不是又想让我带你去哪里吃饭？这是什么？自己看看呗。媳妇儿，你怀孕了？真的？媳妇儿，我要当爸爸了。医生说了，我现在要好好休息，以后就靠孩子他爸了。为了你和女儿的幸福，再苦再累都是值得的。你怎么知道是女儿？肯定是女儿。那万一是双胞胎呢？那就是两个女儿。行，女儿。媳妇，我得赶紧给咱爸打个电话，他肯定特高兴。喂，爸。这可是我们顾家的传家宝啊！当年我母亲给了我媳妇，现在可就给你了啊！谢谢爸。要不是这个女人。不能可怜未出世的孙子，也不会还没出娘胎就夭折了。四弟妹真是好福气啊，事业有成，老公体贴，现在又怀了身孕，当真是人生赢家呀！人嘛，不作就不会死，只要把日子过踏心了，上天都会帮我们的。但如果人要坏事做尽的话，上天都不会饶过你的。你说对吧，大嫂？这上天也不见得是公平的，要不怎么说好人不长命，祸害一千年呢？大嫂，我劝你一句，你想做什么我都可以，但是不许把主意打到我媳妇身上，不然我对你绝不是。四弟，你这说的什么话呀？我们都是一家人，我这高兴还来不及呢。四嫂，医生怎么说？是男孩还是女孩？现在太小，还不知道呢。四嫂，之前的事都是我的错，都是江景熙那个女人骗了我，所以才做了那么多的错事。没事的，不怪你。等孩子出生了，我这个做小姨的一定送她一对平安锁。我同意这个贱人生下的孩子，这家产岂不是全部到他的手里害死了我孙子，我就害你的孩子，一命呜呼，这就是你的报应。四夫人，这是老爷特地吩咐的，给您炖的燕窝。好，谢谢。
我肚子好疼啊！呃，怎么了？我不知道，我刚刚喝了一口燕窝，肚子就好疼啊！然然，你别怕，我这就带你去医院。会这样？难不成是因为我有问题？然然，你别怕，我们马上就到医院了。我没事。你好了？我一直好好的，但是那燕窝里有毒。有毒？谁这么大胆，连我老婆都敢毒害？欺负我可以，但是欺负我的孩子不行。所以这次你要配合我，把幕后的人赶出顾家。无论你做什么，我都会陪你。小四，这医生怎么说的？这顾然怎么样了？爸，然然流了好多血，医院说再晚几分钟，然然就要没命了。啊！而且医院的化验结果也出来了，那碗燕窝里面确实是……什么？我原本以为我们顾家人是和谐团结的，没想到这都是我一厢情愿罢了。这次查出不管是谁，我定要清理门户。爸，我得调一下总部。嗯。哎，你们怎么就回来了？怎么不让他多在医院待两天呢？爸，然然已经没事了。不过我今天回来是要处理一件大事。什么大事啊？是四弟妹险些滑胎的事吗？对，然然之所以会肚子疼，就是因为那碗燕窝里面有毒。至于下毒的人是谁，我已经找到了，是你自己出来，还是我揪你出来？不会吧，四哥，你的意思是，那害人的凶手是我们自家人？对，就是我们自家人。那四哥，你说到底是谁？竟然这么恶毒？要我说，就直接报警。让那害人的凶手后半辈子见不得天日。厨房的监控我已经提前销毁了，这不可能查出来的，一定是想吓唬我。半个小时前我已经让人把证据送到警察局了。大嫂，你为什么要这么做？四弟，你这什么意思呀？你是怀疑毒是我下的？我不是，是肯定。半个小时之后，警察局。我今天最后一声叫你大嫂，是因为我想让你亲口承认。如果你还不知悔改，那别怪我对季家下手。没做过的事，你让我承认什么呀？你你别胡说八道！大嫂，你不会认为把厨房的摄像头关了，我们就找不到你了吧？你忘记了，通往厨房的客厅走廊有爸的收藏画，只要有人经过。画框里面就能反射出人影。在我出事的这段时间，只有你去过厨房。你们要做什么？我要让季家在整个华都消失。我，不可以。是他害死了我的孙子，我恨他，我要让他也没有孩子。啊、你孙子怎么没的？你自己心里明白。忘了告诉你了，燕窝第一口我就知道有毒。我进去吃，是因为我有万能解毒丸。魏然，你这个贱人，你是故意的吧你？云霞，原本你是我最满意的儿媳妇，我是没想到现在你竟然变得如此的狠毒啊！人做错了事就要承担代价，你还是到监狱里去反省几年吧。不，不要！四弟妹，大嫂知道你最善良了，大嫂答应你以后绝不犯浑了。你就饶了大嫂这一回吧。我觉得爸说的对，人要为自己付出代价。你害我可以，但害我的孩子不行。唐魏然，你这个蛇蝎心肠的女人，你会做报应的。金明强，跟我们走一趟吧。啊啊、你给我等着！放开我！放开我！放开！小月，快上救护车！老公，顾月怎么样了？顾月得了肿瘤，国外最顶尖的外科医生看了，也做不了手术，只能等死。怎么会这样？好在医生说他还能再活一年。嗯。
他那么年轻，肯定会有办法的。或者找大师兄帮忙看看。只能这样。很好，您的菜上齐了，谢谢。啊、大师兄，这里。师妹，这是给你准备的礼物，看看喜欢吗？什么？果然大师兄知道我喜欢这个，这个太贵重了，我不能收。哎，你喜欢就好。再说了，这也不是全给你的，你现在肚子里不是有身孕了吗？我这是给肚子里的孩子的。那我就不客气了，吃饭。大师兄，我有点事儿想找你帮忙。跟我还客气什么？有什么事儿尽管说。就是我老公的妹妹，她脑子里长了个瘤，可是不能做手术。医生说她只有一年的活头了。你有没有什么特效药，能帮助到她呀？这个还没研究出来。但是能抑制脑瘤增长的药，这倒是有，吃一个月可以延长三年寿命。真的假的？当然了。这样，等我吃完饭，我带你去研究所，我拿给你。好的，快吃。四嫂，这是一个月的药量，是我大师兄给我的，可以抑制你的瘤生长的。最长能延长三十年的寿命，如果运气好的话，延长五十年也是可以的。四嫂，你就别逗我了，我的病我自己知道。你这大师兄就是那个拿了诺贝尔生物学奖的楚月轩？是。哎呀，小月，这回你可有救了，这药你赶紧吃啊！爸，你为什么那么激动啊？医生说我只能活得了一年，难道这药？哎呀，你是不知道，冉冉的这位师兄啊，是一位非常厉害的人物。这虽然他不是医生，但可是生物科学技术专家啊，研制出的药物啊，有特别的药效。吃了他说能让你多活三十年，就一定能。这药你赶紧吃啊！好，我吃。四嫂。从前都是我小心眼了，我想不开，四嫂，是我对不起你。算了，以前的事就不要说了。如果啊，你真想对得起我，你就好好吃药。好，以后有什么好的，我一定都给你。嗯，嗯。先安来医院了，那顺便检查一下胎儿吧。嫂月。活胎，三胎，是四夫人。你呢？身体比较瘦弱，生三胎的话风险比较高。我的建议是减胎。减胎是什么意思啊？就是留掉一个，不能全部生下来吗？也不是不可以，只是后期比较危险，而你母体也比较辛苦。医生，我不怕辛苦，大不了我们早点剖出来嘛。现在医学这么发达。我相信他们一定能全部生下来的，是这样没错。那四夫人，你回去一定要多注意休息，补充营养，然后按时产检。好，我知道了。你这是？医生说了，我现在是四个人吃，我要多补点。四个人。媳妇，你不会怀了三胞胎吧？嗯。媳妇，你居然怀了三胞胎！媳妇，你真厉害，既能管理跨国上市集团公司，退能一胎生三宝，你真是全能。你当我是猪啊？媳妇，你一下怀了三个宝宝，会不会很危险？当然了，生孩子就是走鬼门关。哪个女人不危险？怎么不生了？说什么胡话呢？不过还好我厉害，一次就搞定了。好，那我们只生这一次，以后都不生了。不过在生之前
，我们有件事情要解决。你说的是江凌风的事吧？到时候我陪你去。不用，夏家的事情我自己来。谁啊？是，不是这是，是是从来不会用这种眼神看我。你为什么要打扮成他的样子？人善被人欺，就因为他温柔，所以你就花言巧语陷害他，然后去养别的女人。你还放火烧了别墅，烧死我外公，逼他自杀。今天。我就要替他送你。你这话是什么意思？你要送我去哪里？送去监狱啊！什么？然然，我知道夏家倒下，你外公和母亲的死让你一直难受，难以释怀。可当时的事真的不是我干的，而且再怎么说我也是你爸，你又何必耿耿于怀呢？我亲眼看到你和柳如联手逼得我母亲自杀，这件事情你不用狡辩。而且我今天也不是为了这个事，是因为你挪用江家。公款数十亿，我用公款？不可能！这江氏乃是我毕生的心血，我所拿的一分一毫都是我应得的，绝对不会挪用。拿证据给你看看，仔细看，我有的是时间。这都不是我干的，可这大部分都是以你的名义挪用的。如那个贱人，是柳如那个贱人。邓林凤，你怎么来了？我代表陈家和你谈的收购的事，现在我们以前的情分。你疯了你！你干什么？干什么？你看看你干的好事！你这个蛇心女人！该死啊！你怎么会有这些？为了你，我不惜抛妻弃女。你竟然背着我挪用这么多钱，当初该死的这该是你呀、啊！这么多年了，你的心思也有在我身上过。你一直喜欢他那个贱人，娶我只不过是为了满足你的新鲜感。你在那个贱人面前自卑，所以不惜一切毁了他。江凌风，有如，你们涉嫌挪用公款，先将你们逮捕。警察同志，我是冤枉的，是柳如，是柳如背着我的名义挪用的。你胡说！这个字会查清楚，你们只需要跟我走就行了。然然，你知道我是冤枉的，有件事我给你就是了。从小到大我就明白一个道理，想要的东西自己去争取，劳你是一定要做的。江氏，我自己夺回。我跟你道歉就是，但是走之前。我能不能再去看一眼试试？你不配看我吗？我知道你不可能原谅我，这是我唯一的愿望。算罢，求你了。然然，你不配喊我。你知道我有多恨你吗？我知道，这几天我想了不少，是我的错。明明可以过好日子，却被我亲手毁了。我本来可以有个人人羡慕的人生，爱我的母亲，慈祥的外公，但这一切都被你给毁了。让我家破人亡的人，居然是我最爱的父亲。然然，然然，我的宝贝女儿，都是爸爸的错，爸爸该死。只是我对不起你，你那么爱我。我却辜负了你，我现在就来陪你。爸，爸，爸，还好，在我死前还能听到女儿叫我一声爸。然然，爸爸把夏氏还给你。救护车！冉冉，冉冉，你醒了。
他死了吗？嗯，今天已经送去殡仪馆了。终于，为夏家讨回了公道。姑爷，你可以帮我处理一下他的后事吗？我有点累了，想睡一会儿，让我自己待一会儿吧。好。唐总，江先生生前已经把他名下江氏百分之三十的股份全部转移给了您，手续都办好了，您检查一下。好。婉儿，外公，女儿拿回属于你们的东西。从今天起，江氏将不回下世。喂。陈总，不好了！光远银行的经理打来电话，要收回国内三十亿的工程款，现明天就得转账，否则就走法律程序，查封我们的办公楼。什么情况？怎么回事？好像是夫人用公司的名义给他旗下的公司做担保，但夫人现在出事了，所以这些公司在原来名下保全。这个贱人呐！爸，我妈呢？别跟我提这个贱人！你给我滚出去！啊！嗯，滚！干什么呀，爸？你怎么能这么对我呢？哎，嘿嘿，小妹妹，哎，这么晚了，怎么一个人在外面啊？来，哥哥看你潇洒潇洒，你左手拿开，脾气还挺大，脾气还挺大。老爷，我就喜欢辣的。你们谁？吹掉一颗痴心心，你说我们干什么？救命！救老公，你买这么多，到时候用不完多浪费。我现在啊，可是三个孩子的爸爸，这些东西不多准备点，怎么行呢？我们不出事，我也不会被全家赶出来。